हेलो दोस्तों एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ सी को हिंदी में जी हाँ दोस्तों बताना चाहूंगा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से लालू बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो है लाइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हम आप तक पहुंचा सके अपने वीडियो सबसे पहले और आप सुन पाए एक से एक बेहतर स्टोरी और इतिहास के बारे में जानकारी हासिल कर पाए जी हाँ दोस्तों आपको बताने चाहूंगा आपके लिए लेकर आए एक ऐसे इंसान की जीवनी ऐसे इंसान के जीवन के बारे में कुछ कहे अन कहे पलों के बारे में आपको बताने वाला हूँ जी हाँ दोस्तों वो कौन इंसान है तो आपको बताना चाहूंगा आज मैं आपको बताने वाला हूँ सुमित्रा नंदन पंथ का जीवन उनका कैसा जीवन तक है उनके जीवन में घटनाओं के बारे में उनके जीवन का अनमोल तरीका जीने का ढंग जी हाँ दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा तो दोस्तों वीडियो को साथ बने रहें पूरी जानकारी हासिल करें जी हाँ दोस्तों आपको आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपको बताना चाहूंगा सुमित्रा नंदन पंत का जन्म बीस मई उन्नीस को अल्मोड़ा के जिले के कौसानी नामक गाँव में हुआ था जो की उत्तराखंड में स्थित है इनके पिताजी का नाम गंगा दत्त पंत और माताजी का नाम सरस्वती देवी था जन्म के कुछ ही समय बाद इनकी माताजी का निधन हो गया था पंत जी का पालन पोषण उनकी दादी जी ने किया था पंत सात भाई बहनों में सबसे छोटे थे बचपन में इनका नाम गोसाई दत्त रखा गया था पंत को यह नाम पसंद नहीं था इसलिए उन्होंने अपना नाम बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया था सिर्फ सात साल की उम्र में ही पंत ने कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था जी हाँ दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत की शिक्षा और प्रारंभिक जीवन तो आइए आपको बताना चाहूंगा पंत ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा से पूरी की हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए अठारह वर्ष की उम्र में अपने भाई के पास बनारस चले गए हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद पंत इलाहाबाद चले गए और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में स्नातक की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया सत्याग्रह आंदोलन के समय पंत अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर महात्मा गांधी के साथ देने के लिए आंदोलन में चले गए पंत फिर कभी अपनी पढ़ाई जारी नहीं कर सके परंतु घर पर ही उन्होंने हिंदी संस्कृत और बंगाली साहित्य का अध्ययन जारी रखा उन्नीस के आस पास तक वे हिंदी के नवीन धारा के प्रवर्तक कवि के रूप में पहचाने जाने लगे वर्ष 1926 से 1927 में पतंजलि पंत जी के प्रसिद्ध काव्य संकलन पल्लव का प्रकाशन हुआ जिसके गीत सौंदर्यता और पवित्रता का साक्षरता करते हैं जी हाँ दोस्तों कुछ समय बाद वे अल्मोड़ा आ गए जहां वे मार्क्स और फ्राड्स की विचारधारा से प्रभावित हुए थे वर्ष उन्नीस सौ अड़तीस में पंत जी रूपाव नाम का एक मासिक पत्र शुरू किया वर्ष उन्नीस सौ पचपन से उन्नीस सौ बासठ तक आकाशवाणी से जुड़े रहे थे और मुख्य निर्माता के पद पर कार्य किया जी दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत की काव्य कृतियां तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा सुमित्रा नंदन पंत की कुछ अन्य काव्य कृतियां ग्रंथि गुंजन ग्राम्या युगांत स्वर्ण किरण स्वर्ण धूलि कला और बूढ़ा चांद लोकायतन चितंबरा सत्यकाम आदि हैं उनके जीवन काल में उनकी अट्ठाईस पुस्तकें प्रकाशित हुई जिनमें कविताएं पद नाटक और निबंध शामिल है पंत अपने विस्तृत समय में एक विचारक दार्शनिक और मानवतावादी के रूप में सामने आते हैं किंतु उनकी सबसे कलात्मक कविताएं पल्लव में संकलित हैं जो 1918 से 1924 तक लिखी गई बत्तीस कविताओं का संग्रह है सुमित्रा नंदन पंत के पुरस्कार और उपलब्धियां जी हाँ दोस्तों अपने साहित्यिक सेवा के लिए पंत जी को पद्म भूषण उन्नीस ज्ञानपीठ उन्नीस साहित्य अकादमी तथा सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार जैसे उच्च श्रेणी के सम्मानों से अलंकृत किया गया पंत जी कौसाम्बी में बचपन में जिस घर में रहते थे उस घर को सुमित्रा नंदन पंत बीथिका के नाम से एक संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया इसमें उनके व्यक्तिगत प्रयोग की वस्तुओं जैसे कपड़ों कविताओं के मूल पांडुलिपों छाया चित्रों पत्रों और आपको बताना चाहूंगा पुरस्कारों को प्रदर्शित किया गया जी हाँ दोस्तों इसमें एक पुस्तकालय भी है जिसमें उनकी व्यक्तिगत तथा उनसे संबंधित पुस्तकों का संग्रह है जी हाँ दोस्तों आपको बताना चाहूंगा संग्रहालय में उनकी स्मृति में प्रत्येक वर्ष पंक्त व्याख्यान माला का आयोजन होता है यहाँ से सुमित्र नंदन पंत व्यक्तिगत और कृतित्व नामक पुस्तक भी प्रकाशित की गई उनके नाम पर इलाहाबाद शहर में स्थित हाथी पार्क का नाम सुमित्र नंदन पंत उद्धान कर दिया गया था जी हाँ दोस्तों आपको बताना चाहूंगा सुमित्र नंदन पंत काफी बड़े प्रारंभिक और अपने जीवन में बहुत ही शेडल इंसान थे पंत ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा से पूरी की थी जी हाँ दोस्तों जिसे छोड़कर वो गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन में शामिल हो गए थे और उन्होंने फिर दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट नहीं की बाकी की शिक्षा उन्होंने अपने घर पे प्रारंभ की जिसमें वो हिंदी संस्कृत और बंगाली साहित्य का अध्ययन जारी रखा उन्होंने और अपने घर से ही लिखना स्टार्ट कर दिया था उनकी कविताएं उनका लिखने का शौक और उनकी कविताओं के प्रति 
प्यार काफी बढ़ गया था जी हाँ दोस्तों और आपको बताना चाहूंगा कि सुमित्रा नंदन पंत की मृत्यु तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा सुमित्रा नंदन पंत की मृत्यु के बारे में 28 दिसंबर 1977 को हिंदी साहित्य का प्रकाश पुंज संगम नगरी इलाहाबाद में हमेशा के लिए बुझ गया सुमित्रा नंदन पंत को आधुनिक हिंदी साहित्य का युग प्रवर्तक का भी माना जाता है जी हाँ दोस्तों ये थी हमारे द्वारा बताई गई सुमित्रा नंदन पंत के जीवन के बारे में कुछ कहे अनकहे पहलू उनके जीवन के भी एक पहलू को हमने आपके सामने शेयर किया जी हाँ दोस्तों आपको बताना चाहूंगा इसी तरह अगर आपके पास भी कोई स्टोरी या कोई कहानी या कोई जीवनी है तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उसको हम अपने चैनल पर ला सकें तो दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और ये, ये भी जरूर लिख दें कि आपको कैसी लगी हमारे द्वारा बताई गई पंत की जीवनी के बारे में तो दोस्तों अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर साझा करें आपने अपना कीमती वक्त दिया बने रहे हमारे साथ इसी तरह हमारे चैनल पर मैं आपके लिए एक से एक बेहतर स्टोरी लाता रहूंगा दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपने अपना कीमती वक्त दिया तब तक लिए